வணக்கம் சலாம் அலைக்கம் இன்றைக்கு நாம் அல்லாவின் அற்புத வானம் மலைகள் சூரியன் மற்றும் சந்திரன் இவைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக குரான் பதிமூணாவது அத்தியாயத்தில் ரெண்டாவது வாக்கியத்தில் அல்லா இஸ் ஹீ ஹூ ரேஸ் த ஹெவன்ஸ் வித்வுட் விசிபிள் பில்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இதில் தப்பு எதுவும் இருக்கான்னு பார்த்தா முதல்ல எந்த தப்பும் இல்லைன்னு தான் தோணுது ஆனால் குரான் எடுத்து படித்தோம்னா அந்த வசனத்தில் இன்னும் சில வார்த்தைகளும் அங்கே உள்ளன இவங்க இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் மறைச்சிட்டாங்க முழுசும் சொல்லலை அது திரும்ப வாசித்தோம் என்றால் அல்லா இஸ் ஹி ஹூ ரைஸ் த ஹெவன்ஸ் வித்வுட் விசிபிள் பில்லர்ஸ் தட் ஈ கேன் சி அல்லா எத்தகையவன் என்றால் அவன் வானங்களை நீங்கள் காணும் தூண்கள் அன்றியே உயர்த்தி உள்ளான் இங்கே உயர்த்தி உள்ளாங்கிற வார்த்தையை கவனிக்கணும் கல்யாணத்தில் எப்படி பந்தலை கீர்த்து மேய்ஞ்சி கட்டிட்டு அப்படியே கீழே இருந்து மேலே உயர்த்துகிறோம் அது மாதிரியும் ஒரு சாமியானை எப்படி உயர்த்துகிறோமோ அப்படிமா சொல்லப்பட்டிருக்கு உயர்த்தி உள்ளான் என்றால் இதற்கு முன்பு அந்த வானம் கீழே இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் தானே இது வந்து பூமி தட்டை அப்படிங்கிற ஒரு யூகத்தில் ஒரு அசம்ஷனில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இது தவறு இந்த தூண்களுங்கிற டாப்பிக்கு பின்னாடி வருவோம் அதுக்கு முன்னாடி குரான் அறுபத்தி ஒம்பதாவது அத்தியாயம் பதினாறு பதினேழு வசனத்தை வாசிப்போம் அந்த ஸ்கை வில் பி ரெண்ட் அ சென்டர் ஃபார் இட் வில் த டே வில் பி ஃப்ளிம்சி அண்ட் தி ஏஞ்சஸ் வில் பி ஆன் இட் சைட்ஸ் த டே அண்ட் எயிட் வில் பே த த்ரோன் ஆஃப் த லார்ட் அபவ் தெம் வானமும் பிளந்து அந்நாள் அது அடியோடு தன் சக்தியை இழந்துவிடும் இன்னும் மலக்குகள் அதன் கோடியில் இருப்பார்கள் அன்றியும் அந்நாளில் உம்முடைய இறைவனின் அர்ஷை வானவர் எட்டு பேர் தம்மில் சுமந்திருப்பார்கள் இதற்கு இபின் கதிர் அப்படிங்கிறதான அறிஞர் விளக்கம் கொடுக்குறார் அண்ட் தி ஏஞ்சல்ஸ் வில் பி ஆன் இட் சைட்ஸ் அட் மீன்ஸ் தே வில் பி ஸ்டாண்டிங் ஆன் வாட் ஹேஸ் பின் கிரவுண்ட் பவுடர் ஆஃப் தி ஹேபிஸ் லுக்கிங் அட் தி இயர்த் வானவர்கள் அதன் ஓரத்தில் இருப்பார்கள் வானத்தை கூரைக்கு ஒப்பிட்டு பேசினாலே என்னமோ தெரில இங்கே அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏஞ்சல்ஸ் வில் பி ஆன் த சைட்ஸ் எப்படி ஒரு ஷாமியானவ ரெண்டாக கிளிச்சா அதன் ஓரத்தில் எட்ஜில் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நிற்பாங்களோ அது போல் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது போக இங்கே இறைவின் சிங்காசனத்தை எட்டு ஏஞ்சல்ஸ் வந்து சுமந்துட்டுருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க கூரை அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு தான் இங்கே பேசியிருக்கிறாங்க அதனால தான் அந்த கோடி அந்த ஓரம் எட்ஜு அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அடுத்தபடியாக குரான் இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டில் பிக்தல் அவருடைய டிரான்ஸ்லேஷனில் வந்துட்டு அண்ட் வி ஹாவ் மேட் த ஸ்கை ரூஃப் வித் ஹெல்த் அண்ட் எட் தே டேர்ன் அவே ஃப்ரம் இட்ஸ் ஓட்டன்ஸ் சஹி இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரான்ஸ்லேஷன்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா அண்ட் வி மேட் த ஸ்கை அ ப்ரொடெக்டட் சீலிங் பட் தே ஃப்ரம் இட்ஸ் சைன்ஸ் ஆர் டேர்னிங் அவே தெளிவாக கூறன்னு சொல்லியும் சீலிங்னு சொல்லியும் போட்டிருக்கிறாங்க இதை பற்றி விளக்கமாக படிக்கணும்னு அது உண்மையாக பொய்யான்னு பார்க்கணுன்னா விளக்கமாக ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு இவர் வந்து இபின் அப்பாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்க வரவு போட்டிருக்காரு இவ் இபின் அப்பாஸுங்கிறவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி முப்பதாம் வருஷங்களில் வாழ்ந்தவர் இவர் வந்து முகமதுவோடைய மாமா இவர் சொல்லியிருக்க விளக்க வர என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இவர் பதிமூணு ரெண்டு நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்ன பாட்டு தான் அந்த வசனத்தில் தூண்களை பற்றி பேசுகிறார் தூண்கள் அன்றி உயர்த்தி உள்ளான் அப்படிங்கிறதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா இங்கிலீஷில் போட்டிருக்கு அல்லா இட் இஸ் ஹூ ரைஸ்ட் அப் த ஹெவன்ஸ் ஹீ கிரியேட்டட் தி ஹெவன்ஸ் அண்ட் ரைஸ் தம் அப் அபவ் தி அர்த் வித்வுட் விசிபிள் சப்போர்ட் ஹி சேஸ் யூ சீ தம் வித்வுட் சப்போர்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ செட் தட் இட் திஸ் மீன்ஸ் தே ஹாவ் சப்போர்ட் விச் யூ டூ நாட் சி தட் இஸ் இன்விசிபிள் பில்லர்ஸ் அல்லா வானத்தை உயர்த்தியவன் வானத்தை உருவாக்கி அதை பூமிக்கு மேலே உயர்த்தி உள்ளான் கண்ணுக்கு தெரியாத ஆதரவு இல்லாமல் அவன் சொல்கிறான் அவைகளுக்கு எந்த விதமான ஆதரவு சப்போர்ட்டும் இல்லை என்பதை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் இதற்கு இப்படியாகவும் சொல்லப்படுகிறது எப்படி சொல்லப்படுகிறது அவைகளுக்கு ஆதரவு உண்டு உங்களால் பார்க்க முடியாது அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு தூண்கள் இப்போ திடீர்னு முகமதுடைய மாமா ஒரு குண்டத்துக்கு போட்டாரு அது பெரிய இடத்துலேருந்து வந்திருக்குது இந்த நியூஸு வானத்தை நாலு குச்சி வச்சு நிமித்தி வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த குச்சி உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது இப்படி சொல்கிறாங்க என்னத்தை சொல்கிறது இப்படி அறியாமையில் சொல்கிறாங்க எனவே இந்த மாதிரி விஞ்ஞானத்துக்கு புறம்பாக சொல்லுகிற குரானுங்கிற புத்தகத்தை விட்டு நீங்கள் ஓடும்படி உங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இங்கே என்னத்தை கவனிக்கணும்னா பூமி வந்து வானம் உண்டாவதுக்கு முன்னாடியே இருக்குது ஆனால் வானம் உண்டான பிறகு அதை அதாவது பூமியை பாய் மாதிரி விரித்து வச்சுருக்கிறாங்க இப்படி வர சொல்லியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் விஞ்ஞானத்துக்கு ஒத்து போகாத விஷயம் அடுத்தபடியாக காஃப் அப்படிங்கிற மலையை பற்றி குரான் ஐம்பது முதலா வாக்கியத்தில் சொல்லியிருக்கு இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறவரும் அதே இபின் அப்பாஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் அண்ட் ஃப்ரம் ஹிஸ் நேரேஷன் ஆன் தி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இபின் அப்பாஸ் தட் ஹி செட் தட் இன் தி இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் அல்லா சேயிங் காஃப் ஹி சேஸ் இட்
அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சர்வீசஸ் வந்து அசூருங்கிற ஒரு வார்த்தையை ஒரு டேர்ம் பயன்படுத்துகிறாங்க எனக்கு என்னமோ இவங்க குரலில் வந்து அந்த வார்த்தையை தெரியாமல் எடுத்துட்டாங்களோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுச்சு இப்போ ஆனால் முஸ்லீம் மக்கள்லாம் சேர்ந்துட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் மேலே ஒரு லாஸ் ஷூட் ஒரு வழக்கு தொடர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அவங்க காப்பி ரைட் வந்து போடணும் இங்கே என்ன கொடுமைன்னா அந்த மலைகள் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மலைகள் வந்து நீல நிறமாக இருக்கும் அந்த மலையில் இருக்கக்கூடிய நீல நிறத்தினால தான் அந்த வானமே நீல நிறமாக காட்சி அளிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்பானிஷில் வந்து அசுல் அப்படின்னாக்கா ஆங்கில தமிழில் வந்து நீளம் அதாவது ப்ளூ அப்படிங்கிற கலருக்கு ஸ்பானிஷில் அசுல்ங்கிற வார்த்தை இது வேறு அந்த மலை வந்து நீல நிறமாக இருக்குது அதில் இருந்து தான் அந்த வானமே தன்னுடைய கலர் நீளத்துக்கு மாற்றிக்குது அப்படின்னு ஒரு புது லாஜிக் போட்டிருக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து அல்லா சத்தியமே பண்ணுறார் அல்லா ஸ்வோன் பைட் ஹி அதாவது ஆணையிடுறார் அவர் அதை நான் ஒருத்தர் மாற்றவே முடியாது உங்களுக்குலாம் சொன்னால் புரியாது என்ன பண்ணுறது நமக்கு வந்து இப்போ இந்த அசுவருக்கும் அசுலுக்கும் எதை சம்மந்தம் இருக்குமோ கூட யோசிக்க தோணுது விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுது அல்ட்ரா வயலட் புற ஊதா கதிர்கள் இது வந்துட்டு இந்த அட்மாஸ்பியர் வழியாக நுழைஞ்சு வரும்போது வெளிச்சம் அட்மாஸ்பியர் விண்வெளி வழியாக உள்ளே வரும்போது நீள கலரில் வெளிச்சம் வந்து சிதறி வர்றதுனால தான் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு வானம் வந்து நீல நிறத்தில் காட்சி அளிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞானம் சொல்லுது குரான் என்ன சொல்லுதுன்னா வானம் நீல நிறமாக இருக்க காரணம் அசுதுங்கிற மவுண்டன் தான் அந்த மலைகள் தான் அந்த மலைகள் நீல நிறமான இருக்கக்கூடிய மலைகள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அதை நீலகிரி மலைகள் வைக்க மாட்டாங்க நல்ல வேலை அடுத்தபடியாக குரான் ஐம்பது ஒன்றாவது வசனத்திற்கு துஸ்தாரி அதாவது அல் துஸ்தார் அப்படிங்கிற ஒரு அறிஞர் விளக்கம் கொடுத்துருக்குறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஆங்கிலத்தில் காட் எக்ஸாட்டட் இஸ் ஹி மேட் அன் ஓத் பை ஹிஸ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஆர்மி பொட்டன்ஸ் இன் இட்ஸ் அவுட் மீனிங் இட்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த மவுண்டன் விச் சரவுண்ட்ஸ் திஸ் வேர்ல்ட் விச் இஸ் த ஃபஸ்ட் மவுண்டன் ஆஃப் காட் எக்ஸாட்டட் இஸ் ஹீ கிரியேட்டட் அண்ட் ஆக்டட் ஹீ கிரியேட்டட் அ மவுண்ட் அபு கியூபேஸ் விச் இஸ் அ மவுண்டன் which rises above safa beyond this by a distance one year's journey it's a mountain behind which the sun sets just as he said until the sun disappears behind veil it has a face like a human face and a heart like the heart of an angel in gnosis ivaru solra tamil la padikinom enna solrarna iraivan avan uyarndavan than balathai kondum ella valladai kondum aanaitan vilimbana arthathile அவன் பூமியை சுற்றிலும் உள்ள மலையை குறித்து சொல்லுகிறான் அந்த அசூர் மவுண்டன்கிறது பூமி சுற்றியில் இருக்குங்கிறாங்க அது இறைவனின் முதல் முதல் உருவாக்கிய மலையாகும் அதன் பின்பு அபு குபேஸ் என்னும் மலையை உருவாக்கினான் இந்த மலைங்கிறது சாஃபா மலையை விட உயரமானது இதுக்கு பின்னால் வந்துட்டு ஒரு வருட பிரயாணத்துக்கு பின்பு ஒரு மலை இருக்குது அந்த மலைக்கு பின்னாடி சூரியன் மறைகிறதுன்னு சொன்னான் திரைக்கு பின்னே சூரியன் மறை மறைக்குன்னு சொல்லியிருக்காருல அது அந்த மலை தான் சொல்கிறார் அந்த மலைக்கு மனிதனை போன்ற முகமும் வானவரின் மலக்குகள் இதயமும் உள்ளது அதாவது வானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏஞ்சல்ஸுடைய இருதயமும் உள்ளதுன்னு போட்டிருக்காரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞர் எனக்கு தலையே சுற்றுதுங்கோ ஒன்று என்னென்னா பூமி சுற்றிலும் மலைகள் இருக்குது தான் அதான் மொதல் முதல்ல அல்லா உண்டாக்குனா ரெண்டாவது வந்து அபு குபேஸ்னு ஒரு மலை இருக்கும் அது சாஃபாங்கிற ஒரு மலையை விட உயரமாக இருக்கும் இதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தன்னு புரியல மூணாவதாக நம்ம அங்கே இருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு பிரயாணமாக ந போனோம்னா அந்த மனுஷன் மூஞ்சி மாதிரி கொண்ட ஒரு மலை வரும் அந்த மலையை பார்க்கலாம் அந்த மலைக்கு பின்னால் தான் சூரியன் போய் மறையுதுன்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்படி பூமியினுடைய சுற்றுலா வந்து இருபத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு மைல்னு கூகுளில் போட்டிருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷன் எவ்வளோ தூரம் நடப்பான்னு கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு மைல் இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னு தெருவத்தஞ்சுன்னு பிறக்கணும்னா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது மைல் வருதுங்க ஆனால் பூமியின் சுற்றுலா அதோட கம்மி தான் இருபத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று தான் ஸோ இவர் சொல்கிற மலையிலேருந்து நீங்கள் இருபத்தி ஆறாயிரம் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது மைல் போனீங்கன்னா நீங்கள் பூமி ஒரு தடவை சுற்றி வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தி ஒம்பது மைல் போவீங்க அங்கே போனீங்கன்னாக்க நீங்கள் ரெண்டாவது தடவையாக பார்த்த மலையை பார்க்கணும் கணக்குப்படி ஸோ இப்படி இஷ்டத்துக்கு திரித்து இவங்க விளக்கம் போட்டு அவங்கெல்லாம் அறிஞர்கள் லிஸ்டில் போட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு சவுதி கிங்டம் ஆஃப் சவுதி அரேபியாலேயும் அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் டஃப்ஸுங்கிற பேரில் இவங்களுடைய விளக்கம்லாம் தெளிவாக போட்டு ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு அல்ல சத்தியம் பண்ணுறார் வானம் ஏன் நீள நிலமாக நீள நிலமாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு அந்த மலைகள் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் ஹபுள் டெலிஸ்கோப்லாம் விட்டு மேலே வந்து எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டோம் எங்கேயும் எந்த மலையும் காணும் ஒன்றையும் காணும் அதனால் தயவு செஞ்சு எல்லோரும்
ஹெவன்ஸ் பூமியை மெத்தையாகவும் வானத்தை ஷாமியானாகவும் உண்டாக்கி வானத்திலிருந்து மலையை அனுப்புகிறான் குரான் இருபத்தி ரெண்டு அறுபத்தஞ்சு ஹேஸ் ஆவ் நாட் சீன் ஹவ் தட் காட் ஹேஸ் சப்ஜெக்டட் டு யூ ஆல் தட் ஈஸ் இன் தி ஏர்த் அண்ட் ஷிப்ஸ் டு ரன் அப் ஆன் த சி நீர் பார்க்கவில்லையா நிச்சயமாக அல்ல இந்த பூமியில் உள்ளவற்றையும் அவன் கட்டளையால் கடலில் செல்லும் கப்பலையும் உங்களுக்கு வசப்படுத்துகிறான் தன் அனுமதியின்றி பூமியின் மீது வானம் விழுந்து விடாதபடி அவன் தடுத்து கொண்டிருக்கிறான் ஹீ ஹோல்ஸ் பேக் த ஹெவன்ஸ் லெஸ்ட் இட் ஷுட் ஃபால் அப் ஆன் தி ஏர்த் குரான் இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு அண்ட் வி மேட் த ஸ்கை அ ப்ரொடெக்டட் ஸ்கீலிங் நாம் வானத்தை பாதுகாப்பான விதானமாக அமைத்தோம் எனினும் அவர்கள் அவற்றில் அத்தாட்சிகளை புறக்கணித்து விடுகிறார்கள் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கனாக்க வந்துட்டு வானம் வந்து கீழே பூமியில் உழுந்துடக்கூடாதான் அதனால் அதை யாரும் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்களாம் அல்லா வந்துட்டு தடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க தமிழில் அதை ஒரு பெட்ஷீட் மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு அதை யாரும் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு பேசியிருக்கிறாங்க இதை அல்லா பிடிச்சிட்டு இருக்காருன்னு கடவுளையே வச்சு சொல்கிறாங்க அது அல்லா சொல்லியிருக்கிறாரா அது அல்லாவே பேசியிருக்கிறாரு இது வந்து எல்லாம் குரானில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இதை வந்துட்டு சாத்து ஒரு ஹதீஸோ வேறு ஒரு ஒரு விளக்க உரையோ கிடையாது இதை குரான்லேயே போட்டிருக்கு அதனால் இதை குரானில் போட்டிருக்க ஒவ்வொரு வாக்கியமும் வந்து அல்லா பேசியிருக்காரு இது அல்லாவே சொல்கிறாருன்னா நம்ப முடியல இது விஞ்ஞானத்துக்கு முற்றிலும் புறம்பானது அல்லா போய் சொல்கிறார் அப்படின்னா அல்லாங்கிறவர் ஃப்ராடு பண்ணியிருக்கார் அந்த இடத்துல அல்லா கடவுள் அல்லங்கிறதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு உதாரணம் அடுத்தபடியாக குரான் இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி மூணில் பிக்தல் என்பவருடைய ட்ரான்ஸ்லேஷனில் பார்த்தோம்னா ஹி சென்ட் டவுன் ஃப்ரம் த ஹெவன் மவுண்டைன்ஸ் வேர் ஏன் இஸ் ஹெயில் அண்ட் ஸ்மைட் தேர் வித் ஹோம் ஹீ வில் இபின் அபாஸ் அதே முகமதுடைய மாமா தான் சொல்கிறாரு ஹி சேஸ் ஹி சென்ஸ் டவுன் ஹெயில் ஃப்ரம் மவுண்டைன்ஸ் இன் ஹெவன் and he smited there with and with hail he punishes whom he will and averted it and averts its punishment from whom he will nichayamaga allah meghathai meduvaga ilithu pinnar avatri ondraga inai seidhu adan pinnuga adai adarthiyaakkiran appal adan adile irundhu malai veliyavade paarkkiriyar innum avan vaanathin malaigalil irundhu adhaavadhu vaanathirukkoodiya malaigalil irundhu panikattiyai iraki vaikkiran adai thaan naadi var meedhu விழும்படி செய்கிறான் அதாவது வானத்தில் மலைகள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க வானில் பறக்கும் மலைகளில் அல்ல ஐஸ் கட்டிகளை சேர்த்து வைத்துள்ளார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரான் இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி மூணில் சொல்கிறாங்க இது கொஞ்சம் கூட நம்புகிற மாதிரி இல்லை அதை நீங்களாம் நம்பினீங்கன்னா உங்களெல்லாம் நான் எந்த லிஸ்ட்டில் வைக்கிறதுன்னு சொல்கிறது தயவு செஞ்சு நெக்ஸ்ட் டைம் டெலஸ்கோப் எடுத்துகிட்டு போங்க பயனாக்கில் எடுத்து போய் நின்று பாருங்கள் வானத்தில் அதனால் மலைகள் பறந்து போகுதான்னு மேகங்க தான் போகும் அந்த மேகத்தை பார்த்துட்டு மலை நினச்சிட்டார் முகமது அப்புறம் இதை எப்படி சொல்கிறது ஜனங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு அல்லாவோட பேரை போட்டு வானத்தில் மலைகள் பறந்து செல்கின்றன அந்த மவுண்டன்ஸ் அந்த மவுண்டன்ஸ் மேலே ஐஸ் கட்டி இருக்கு அல்லா அங்கேருந்து ஐஸ் கொட்டுறாரு இப்படின்னு அதை குரானில் போட்டார் இப்போ அல்ல அப்படின்னா குரானில் பேசுகிறது அல்ல திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துக்கிறேன் இப்படி ஒரு ஒரு புத்தகத்தை எழுதி அதை கிட்டத்தட்ட ஒரு பில்லியன் மக்கள் நம்பிகிட்டு இருக்காங்க படிக்காமலே என்ன பண்ணலாம் சஹி முஸ்லீம் புத்தகம் நான்கு அடித் நம்பர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஏழு சஹி முஸ்லீம் இது சஹிங்கிறதுனால மிக சரியான ஹதீஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா இட் வாஸ் நேரேட்டட் ஃப்ரம் அபு அப்துல்லா ஹேஸ் சுனவி தட் மெசஞ்சர் ஆஃப் அல்லா சேட் சன் ரைசஸ் பிட்வீன் தி டூ ஹார்ன்ஸ் ஆஃப் சேட்டன் ஆர் ஹி சேட் த டூ ஹார்ன்ஸ் ஆஃப் சேட்டன் ரைஸ் வித் இட் அண்ட் வென் இட் ஹேஸ் ரிசன் சேட்டன் பார்ட்ஸ் ஃப்ரம் இட் when it is in the middle of sky he accom- accompanies it and when it has crossed the zenith he parts from it when it is about to set he com- he accompanies it and when it is set he parts from it so do not pray at these times tamil la vandittu suryan shaitanin irandu kombugalukku idaiye udikirathu adhaavadhu avar sonnar shaitanin irandu kombugalum adan koodave elumbugirathu shaitan perindu selgiran வானத்தில் நடுவில் இருக்கும்போது அவன் கூட செல்கிறான் அது பூமியில் மறையும் போது அதை விட்டு பிரிந்து செல்கிறான் அது மறைவு இருக்கும் சற்று முன்பு அவன் கூட செல்கிறான் அது மறைந்த பின்பு பிரிந்து செல்கிறான் எனவே இந்த மூணு வே இந்த மூன்று வேலைகளிலும் தொழுகை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை சொல்கிறவர் வந்துட்டு யார் அப்படின்னா த மெசஞ்சர் ஆஃப் அல்லா அதாவது முகமது சொல்லியிருக்கார் இப்படி முக முகமதுக்கு வெளிப்படுத்தி வந்திருக்கு இந்த மாதிரி பயங்கரமாக சூரியன் உதிக்கும் போது பார்த்துருக்காரு அதுக்கு ரெண்டு கொம்பு இருந்தது சூரியனுக்கு நானும் இணை இணையதளத்தில் அங்கங்கே ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்தப்ப எனக்கு கிடைச்சது வந்துட்டு இந்த எக்லிப்ஸ் சோலார் எக்லிப்ஸ் உடைய ஃபோட்டோஸ் கிடைச்சிது சூரியன் உதிக்கும் போது எக்லிப்ஸ் வந்தால் அப்படி இருக்கும் அதை பார்த்தாலுமே ரெண்டு கொம்பு இருக்க மாதிரியே இருக்குங்க அது மாதிரி அழகாக அதனுடைய முழு நாலு ஸ்டேஜஸ் போட்டிருக்கா
ஷைத்தானுடைய ரெண்டு கொம்பு கெடுப்பு உதிக்குது அப்படின்னு கதை விட்டுருக்கிறாரு இதையும் ஜனங்க நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் மூணு வேலை தொழுகை செய்யக்கூடாது அந்த சமயத்துலன்னு போட்டார் அதனால் இப்போ முழு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்ஸுமே அந்த சமயத்தில் தொழுகையே கிடையவே கிடையாது அடுத்தபடியாக அபுதார் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்கிறார் இது வந்துட்டு சஹி அல் புகாரி அப்படிங்கிறவருடைய ஹதீஸில் தெளிவாக போட்டிருக்கு இதுவும் ஒரு உண்மையான நம்ப தகுந்ததான மிக சரியான ஒரு ஹதீஸ் ப்ராஃபிட் ஆஸ்ட் மீ அட் சன்செட் டூ யூ நோ வேர் த சன் கோஸ் அட் த டைம் ஆஃப் சன்செட் ஐ ரிப்ளை அல்லா அண்ட் இஸ் அப்பாஸ் இல் நோ பெட்டர் ஹி சட் இட் கோஸ் டில் இட் ப்ரோஸ்டேட் இட் செல்ஃப் அண்டர் நீ த த்ரோன் அண்ட் டேக்ஸ் தி பர்மிஷன் டு ரைஸ் அகேன் அண்ட் இட் இஸ் பெர்மிட்டட் அண்ட் தென் இட் வில் பி அபவுட் டு ப்ரோஸ்டேட் இட் செல்ஃப் பட் இட்ஸ் ப்ரோஸ்டேஷன் வில் நாட் பி அக்செப்டட் and it will ask permission to go on its course but it will not be permitted but it will be ordered to return when it came and so it will rise in the west and that is interpretation of statement of allah and the sun runs its fixed course for a term that is the degree of allah tamil la und sahih al bukhari 3319 puthagam 59 hadith 10 suryan marayum bodu nabi enna kettar unakku suryan marayum bodu enga pogiradhu endru theriyuma நான் சொன்னேன் அல்லாவும் அவரது நபியுமே நன்கு அறிவார் அவர் சொன்னார் அது அல்லாவின் குர்சி நாற்காலி இருக்கைக்கு கீழே விழுந்து வணங்கி அவனிடம் மீண்டும் உதிப்பதற்கு அனுமதி கேட்கும் அதற்கு அனுமதி கிடைத்த பின்பு வணங்கும்படி குனியும் ஆனால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அது தொடர்ந்து தன் பாதையில் செல்ல அனுமதி கேட்கும் அது அனுமதிக்கப்படாது அது புறப்பட்ட இடத்துக்கே திரும்ப அனுப்பப்படும் எனவே மேற்கில் உதிக்கும் இதுவே அல்லாவின் வார்த்தைக்கு விளக்கம் சூரியன் கொடுத்த காலம் வரை நிலையான பாதையில் ஓடுகிறது இதுவே அல்லாவின் கட்டளை அப்பா என்ன பண்ணுறது சூரியன் மேற்கில் உதிக்குன்னு போட்டாங்க எனக்கு படித்த சயின்ஸே மறந்து போகுது இங்கே வந்துட்டு காலை கடன்களை முடித்த பிறகு போய் சாயங்காலமாக அல்லா காலில் விழுந்து வணங்கி நான் உதிக்கலாமா உதிக்கக்கூடாத பெர்மிஷன் கேட்டு பெர்மிஷன் கிடச்ச பிறகு கிடைக்காதுன்னு சொல்லி திரும்ப பொருட்ட எடுத்துக்கு அனுப்பி அது உதிக்கும்போது மேற்கு உதிக்குதுன்னு போட்டாங்க எனக்கு இப்போ என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில நீங்கள் பார்த்து புரிஞ்சால் எனக்கு விளக்கம் சொல்லுங்கள் தயவு செஞ்சு கடைசியாக என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் இங்கே வந்துட்டு த டிஸ்டன்ஸ் டு ஹெவன் இது ஒரு பிரச்சனை ஏழு வானங்களுக்கு ஒரு தூரம் வந்து ஒரு பிரச்சனை குரானில் போட்டிருக்கபடி இட் இஸ் ரிப்போர்ட்டட் தட் இபின் மசூத் சட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஹெவன் இஸ் that of 500 years and between each of the seven heaven is also 500 years and the distance between seventh heaven to the kursi or irkai is also 500 years and the distance between the kursi and the water is again 500 years the throne is above the water allah the almighty is above the throne and nothing is hidden to allah of your deeds tamil la vandute theliva gavanikkena ena mukkiyamaana vishayam solliyirukanga mudala vaanathukkum renda vaanathukkum edaya 500 varsha dooram ஏழாம் வானம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு வானமும் ஐநூறு வருஷம் தூரம் ஏழாம் வானம் வரைக்கும் குர்சிக்கும் ஐநூறு வருஷம் தூரம் குர்சிக்கும் தண்ணிக்கும் ஐநூறு வருஷம் தூரம் அல்லாவின் குர்சி வந்து தண்ணிக்கு மேலே இருக்குது அல்லா குர்சிக்கு மேலே இருக்கார் உங்கள் செய்கைகள் அவனுக்கு மறைவானது அல்ல அதாவது பிட்வீன் த்ரோன் டு த கிரவுண்ட் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் மார்ச்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு நடந்தால் எவ்வளோ தூரம் போகலான்னு ஏற்கனவே முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ஐநூறு வருஷம் நம்ம நடந்து போனோம்னா தூங்காமல் கொள்ளாமல் இருபத்தாலு நேரமும் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாளும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு மைல் வச்சோம்னா பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் மைல் நம்ம போயிடலாங்க ஐநூறு வருஷத்தில் இட் ஷுட் பி விசிபிள் வித் டெலஸ்கோப்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நாம் டெலஸ்கோப் வச்சு பார்த்து பார்த்துடலாம் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பிளானட் மார்ஸ் செவ்வாய் கிரகணம் இருக்குது இல்லைங்களா ரெட் கலர் பிளானட் அங்கே தான் அனுப்புனாங்களே மார்ஸ் ப்ரோப்ஸ்லாம் அது வந்து முப்பத்தி மூணு மில்லியன்லேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் ரேஞ்ச் தூரத்தில் இருக்குது என்னங்க ரெண்டு ரேஞ்ச் சொல்கிறேன்னு கேட்கக்கூடாது அது செவ்வாய் கிரகம் பூமிக்கு அருகில் இருக்கும்போது முப்பத்தி மூணு மில்லியன் தூரத்தில் இருக்கும்போது இரநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் மைல்ஸ் இது தான் ரேஞ்ச் ஆனால் இந்த த்ரோன் அல்லாவுடைய த்ரோன் வந்துட்டு பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் தான் அப்போது மார்ஸோடு பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நம்ம டெலஸ்கோப் வச்சு பார்த்தா அதை தெரிஞ்சு கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க சொல்லி கணக்குப்படி அது இல்லை இது இதெல்லாம் ஃப்ராடு ஒரு தேவையில்லாத எவனோ பொய்யான புத்தகங்களெல்லாம் படித்து இது உண்மை நம்பி அவர் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் விண்டோஸ் அப்போவே பயன்படுத்தியிருக்கார் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி யூஸ் பண்ணி இவர் வந்துட்டு குரான் தயாரிச்சிருக்கார் எப்படின்னா அந்த காலத்தில் ஒதுக்கி தள்ளப்பட்ட புத்தகங்கள்லேருந்து இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் சொல்லியிருந்துருக்கிறாங்க ஏற்கனவே அதை விளக்கமாக நீங்கள் வந்துட்டு புக் ஆஃப் மோசஸ்க்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா பதினாலு வேர்ஸில் மோசஸ் வென்ட் அப் டு த தேர்ட் ஹெவன் விச் கரஸ்பான்ஸ் டு தேர்ட் டே ஆஃப் த வீக் த ஹிஸ்ஸா அன் ஏஞ்சல் ஹூஸ் நேம் இஸ் சேண்டல் ஃபான் His length is a journey of 
ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் மூசா மூணாம் வரை மூணாம் ஆனால் வரைக்கும் சென்றான் அது வாரத்தின் மூன்றாம் நாளுக்கு சமம் அங்கே சாண்டல் ஃபோன் என்ற மலக்கை கண்டான் அப்படி அது ஏஞ்சல் பார்த்தான் அதன் நீளம் ஐநூறு வருஷ பிரயாணம் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் இந்த வார் இதில் வந்து இந்த கதை வந்து இப்போ முகமது எங்கேருந்து எடுத்திருக்காருன்னு உங்களுக்கு நான் சோர்ஸே காட்டியிருக்கேன் இப்படி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு முகமது ஜனங்களை ஏமாற்றி ஃப்ராட் பண்ணி சொந்தமாக ஒன்று ரிலீஜன் ஆரம்பித்து தான் பாப்புலர் ஆகணுங்கிற ஒரு பெயர்னால இறைவனுடைய பெயரை பயன்படுத்திருக்கிறதுக்காக அல்லாங்கிற பெயரை போட்டு அல்லா சொன்னார்னு சொல்லி ஜனங்களை ஏமாற்றி ஃப்ராட் பண்ணி ஒரு ஸ்கேம் உண்டாக்கிட்டு போயிருக்காரு இப்படி தயவு செஞ்சு இப்படி ஒரு ஃப்ராடான ஒரு புத்தகத்தை படிக்காதீங்க ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக தயவு செய்து இஸ்லாமிய மக்களிடம் அன்பாக இருக்கணும் ஏன்னா ஆனால் அவங்க புத்தகமாகிய குரான் பக்கமே போகாதீங்க அவங்க அநேகர் வந்து அரபி மொழியில் புரியாமலேயே வாசிக்கிறாங்க படிக்கிறது இல்லை எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத தவறுகளை இறைவன் பெயரில் அந்த புத்தகத்தில் போட்டுள்ளார்கள் எனவே நீங்கள் அவை எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்ன இயேசு என்னிடத்தில் வாருங்கள் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதல் தருவேன் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை அழைக்கிறார் நீங்கள் பரலாம் போகணும்னா நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கையை இருந்து அவரை சொந்த தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு பரலாம் கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம் சலாம் அலைக்கம்